ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇറ്റ്സ് മി ഫ്ലോറൽ മോമി ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അടുത്തിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷാർജ സഫാരിയാണ് ഫെബ്രുവരി സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഷാർജയിലുള്ള ദേദ് ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗോൾഡ് സിൽവർ ആൻഡ് ബ്രൗൺസ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ടൈം മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഈവനിംഗ് സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു പി എം ആണ് ബ്രൗൺസിൻ്റെത് ഫോർ പി എമ്മും ഈ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവറിലാണ് നമുക്ക് സഫാരി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ സഫാരി ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു പി എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ സിൽവർ ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സഫാരി വെഹിക്കിളാണിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡും അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഫാരിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീജിയൺ ഓഫ് സായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ ഏരിയ ആക്കി ഇട്ടവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ തരം ആനിമൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞതും അത് നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അധികം ഗസൽസ് ഓസ്ട്രിച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാറിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് അവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓരോ വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആനിമൽസിനെ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോന്നിനെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവർ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡ് ടിക്കറ്റിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ സെറാങ്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് അവർ വെഹിക്കിൾ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നടന്നിട്ട് കാണാനുള്ള എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് സിൽവർ ടിക്കറ്റിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെൽ ക്രോക്കഡൽസ് ആണ് ഗോൾഡ് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സെറാങ്കട്ടി ഏരിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ലാൻഡ്സിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ അടുത്തായിട്ടും നല്ല പല ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയ ആണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈലൻസ് സാവിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർ നമ്മളെ സഫാരി ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ സഫാരി ക്യാമ്പിൽ കിച്ചണുള്ള പ്ലേ ഏരിയ അതുപോലെ വാഷ്റൂമ് പ്രയർ റൂം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള കഫേ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റ
അതുകൂടാതെ ഒരു ഏവിയറി ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഗിനി പെലിക്കൺസ് ടോട്ടോയ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് ഗോറോ ഗോറോ അവിടെ നമുക്ക് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് റൈനോസേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ടും ചിലതിനൊക്കെ നല്ല ദൂരമായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ ആണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈമിൽ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അടുത്തൊന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു സെറാങ്കിട്ടി ഏരിയയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ടിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തായിട്ടും പല ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ാണ് മൊറേമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ജെറാഫ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും കൂടുതൽ രസമായിട്ട് തോന്നിയൊരു ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഏരിയ ഇനിയും ഓപ്പൺ ആവാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ലൊരു ടോ ടോട്ടൽ ഒരു ടു അവറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അങ്ങനെ ആ ഒരു സഫാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ ടെർമിനലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്രോൺസിനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആ ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇതാണ് സാഞ്ചിബാർ വില്ലേജ് കുറച്ച് കഫേസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ആംഫി തിയേറ്ററിലേക്കാണ് അവിടെ ബേഡ് ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും എപ്പോഴൊന്നുമില്ല രണ്ട് ടൈമിലായിട്ടാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള ടൈമിങ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മണിക്കുള്ള ഒരു ഷോ ആണിത് ഇനിയുള്ളത് ഇൻറ്റു ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിംഗ് ടൂർ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ടിക്കറ്റ്സിലുള്ളവർക്കും ആക്സസ് ഉള്ള ഏരിയസ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ തീമിലാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തത്തിലായിട്ട് അവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്ലാൻസ് ആയാലും ട്രീസ് ആയാലും ഒക്കെ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റിയിലധികം സ്പീഷീസും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രോൺസ് ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കാതെ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്താൻ നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വരാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സഫാരിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ടൈമിലേക്കാണ് എത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ വരുന്നവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
ഇതായിട്ട് ബോംബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനൊക്കെയാണ് പോണത് ഇവിടെ ഡോങ്കീസ് ഗോഡ്സ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു വില്ലേജ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയയും പിക്നിക് ഹിൽസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതും എല്ലാ ടിക്കറ്റ്സ് ഉള്ളവർക്കും ആക്സസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്ല ബൈ താങ്ക